finalmente il mio amato cappuccino bevuto in tranquillità sul divano cioè ma <ride> voi però voi voi tre che mi state osservando siete un tantino inquietanti <ride> il video horror degli unicorni <ride> sono un po inquietanti eh che dite secondo me sì <ride> buona colazione a me anche oggi iniziamo la giornata con 8 litri di cappuccino. Vieni qua! Non mi interessa! Buongiorno! Allora, il fatto... Tanto tu hai già scritto l'asilo. Il fatto di aver bevuto il cappuccino con tanta calma... Aspettate che ho la telecamera a zozza. Ecco, forse va meglio, ma no, non credo. Comunque, il fatto di aver bevuto il cappuccino... Dov'è? 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 Con tanta calma... Mi ha fregato, perché avrei dovuto prepararmi. Ehi! L'esaurimento, ragazzi. Cosa stai combinando? Oggi è più discola del solito. Comunque, appunto, il fatto di aver bevuto il cappuccino con tanta calma mi ha fregato, perché avrei dovuto passare il tempo a prepararmi, eh, piuttosto che... Eh, star lì tranquilla perché si è svegliata la monella e quindi sta già smontando casa per fortuna oggi è una bellissima giornata quindi adesso usciamo la porta ai giardini tieni la porta ai giardini e così corre un po' si scarica un po' anche se non ho molta speranza comunque ne ho combinata una ragazzi allora Uh, praticamente grazie a voi e ai vostri consigli uh, sono riuscita a iscrivere Angelica all'asilo perché mi avete detto che essendo nata a marzo può iniziare ad andare all'asilo e quindi non al nido e né alla sezione primavera andrà all'asilo come anticipataria perché eh, questa regola vale per i nati entro il 30 di aprile così ho trovato un'altra struttura nel paese praticamente qua a fianco quindi non sono neanche 5 minuti di macchina e ho chiamato ieri mi hanno detto che le iscrizioni in realtà sono già chiuse però loro hanno dei posti disponibili um, e quindi praticamente la prendono ho già la risposta in poche parole si spera se poi non succede qualcosa ma eh, il bello viene adesso ovvero Uh, la segretaria telefonicamente è stata molto gentile, mi ha chiesto i dati e mi ha detto uh, mi dia l'email che le invio il modulo da compilare per l'iscrizione. È stato meraviglioso perché ieri sera sono stata un'ora ragazzi, un'ora a compilare questo benedetto modulo inserendo tutti i dati miei, i dati di Omar, i dati ovviamente della bambina, uh, ho allegato tutti i documenti. L'ho inviato perché così ho detto, boh, domani mattina che apre la segreteria si trova già l'email con uh, tutti i dati, con il modulo di iscrizione. L'ho inviato, poi mi è preso il pallino e ho detto, ma fammi andare a vedere. Io ho compilato il modulo tramite il cellulare, nel senso che ho un'applicazione che utilizzo per lavoro, quindi la utilizzo e la conosco, non mi ha mai dato problemi, ha sempre funzionato splendidamente, praticamente questa applicazione ti consente di compilare i documenti senza bisogno di stamparli, eh, di compilarli manualmente, scannerizzarli, in pratica tu inserisci automaticamente i dati con, con questa applicazione. Comunque, dopo che ho inviato tutto, erano circa le 11 e mezza, ho detto, ma fammi andare a vedere un attimo i documenti allegati, ovvero le fototessere, eh, i certificati di vaccinazione, eccetera, eccetera, erano tutti corretti. Il benedetto modulo, invece, era praticamente incompleto, nel senso che, secondo me, forse perché erano otto fogli, era un formato troppo grande, non lo so, mi ha preso solo alcuni dati, ovvero le mie firme. E praticamente non c'è scritto nome e cognome della bambina, non ci sono scritti i nostri codici fiscali, di indirizzo, praticamente niente, ci sono solo le mie firme negli ultimi tre fogli tipo. 
Io adesso penso a stamattina uh, alla segreteria che uh, aprirà queste email, leggerà questo modulo e dirà ma uh, questa madre è cretina, no ma me lo merito il cretina perché praticamente io ho inviato un modulo vuoto con tre firme tipo e niente Angelica sarà figlia di una mamma cretina, quando la vedranno arrivare diranno ah, guarda la bimba con la madre cretina. Adesso ho paura a aprire l'email. Vorrei telefonare e dire guardate c'è stato un errore dovuto all'applicazione maledetta che mi ha fatto fare una figura orrida, però non la faccia, quindi facciamo una cosa, uh, praticamente adesso Omar lo stampa oggi perché ho la stampante ma ha le cartucce andate, Omar lo stampa, stasera arriva, lo compiliamo nuovamente perché ovviamente occorre anche la sua firma e quindi devo aspettare che ci sia lui, non posso andare stamattina a lì all'asilo perché deve esserci lui solo che in questo momento è al lavoro cioè guardate che lo sta facendo ditemi voi se no Angelica ma ti pare il caso Angelica guarda che se io non ti vedevo ti cercavo che se ti infili lì dietro non mi interessa esci di lì e comunque Meno male che le femmine erano più calme. Non è così. Scusate, ho dovuto tirare fuori eh, mia figlia dal cassetto. Comunque, appunto, stavo dicendo che adesso aspetto che Omar lo stampa oggi e poi eh, lo compiliamo nuovamente questa sera e poi lo invio. Prima controllo però, non so perché, non ho controllato prima di inviarlo, ma perché ero tranquilla, perché ripeto, è un'applicazione che non mi ha mai dato problemi, quindi io ero sicurissima. E eh, vabbè, stasera lo, lo rinvio e vediamo un attimo. Che figura ragazzi, iniziamo proprio bene, però sono contenta, vi ringrazio perché mi avete dato questa informazione. Io ero già un attimino demoralizzata, l'avremmo mandata comunque, però ovviamente pagando quelle cifre... Eh, sarebbe stato molto pesante invece in questo modo abbiamo potuto iscriverla come anticipataria e quindi inizierà la fila a settembre che bello le maestre si licenzieranno wow wow sono bellissimi oh vedere che belle <ride> che belle queste scarpine sei contenta <ride> comunque il jeans <ride> ma vuoi stare un po' zitta il jeans ragazzi è bellissimo <ride> a me non piaceva però devo dire che è veramente bello. Wow! Ti piacciono, sono contenta. Però il mio mobile... Non so se è tanto contento di parlare tutti quei calci. Adesso vi faccio vedere come mia figlia utilizza lo scivolo. Dai, uno scalino alla volta, amore. Non due. Eh sì. Uno, non due. Ho detto uno. Sì, va bene. Eccola lì. Oh, eh, oh, ma che è caduto da solo, vero? Mi piace che fa questo... Oh! Adesso non te lo metti più in bocca però, eh? Dalla mamma. Cosa stai facendo? Ero chinata che dicevo ad Angelica, guarda amore, è la margherita. Ho tirato sulla testa, non sono andata a sbattere contro il cartello qua. Io dico, no? A quelli del comune. Non potete mettere i cartelli più alti per le madri cretine che sbattono la testa e già sono andate di loro. Mm? Amore, sto avendo un trauma cranico, mi sono fatta un male cane, ma non posso dire niente perché c'è gente. Avrei detto tanti parolacce. Volevo ringraziare la mia bimba, ma amore no, vabbè che c'è solo l'acqua, però cosa stai facendo? Hai la febbre alta? Cioè lo stavo usando per lavare la cucina? Hai la febbre alta? Dammi sto coso! Attenta che c'è Elisa! Ehi! Hey, dammi! Ma no, io non ce la faccio più! È tutta la mattina che ti corro dietro ai giardini! Via! 
scarpine lavate erano in uno stato pietoso, interamente ricoperte di terra. Per fortuna sono venute pulite. Ho utilizzato semplicemente l'acqua con uno straccetto e microfibra, eh, però ovviamente sono venute pulite proprio perché la terra era ancora fresca. Fosse stata secca sicuramente non, non le avrei rimosse. Anzi, vi chiedo un consiglio per quando saranno sporche in maniera diciamo maggiore cosa posso utilizzare lo sgrassatore va bene per ripulire la parte esterna come scarpine sono le adidas adesso comunque le lascio qui ad asciugare al sole ragazzi la nanetta è crollata praticamente si è fatta fuori quattro piattoni oggi infatti mi sono detta angelica oggi per la prima volta sono io a dirti basta perché avevo paura che stesse male non so, sarà il fatto di averla portata fuori questa mattina, di aver giocato finalmente all'aria aperta con un bel sole perché abbiamo passato delle settimane chiuse in casa per il freddo, per la pioggia, per cui insomma si è scaricata completamente, addirittura mentre stavo sparecchiando, noterete la pila di piatti nel lavandino, ma eh, ho fatto male i calcoli, non c'entravano più la lavastoviglie, per cui ho fatto partire la, la, la lavastoviglie e poi quelli li faccio andare, li metterò questa sera, li farò partire domani mattina, ecco, li aggiungo ai piatti che utilizzeremo questa sera per cena. E comunque, mentre stavo sparecchiando, si è andata a mettere nel letto. Cioè, io l'ho cambiata velocemente, eh, le ho messo il pigiamino, e si è andata a mettere nel letto e praticamente si è addormentata da sola. Di solito, per farle fare riposino dopo pranzo, devo acchiapparla, devo dirle dai, cioè devo mettermi lì con lei, farla addormentare, stare un po' di tempo, poi magari non prende sonno, mi dà 8.000 testate, in realtà è crollata praticamente da sola. Non mi ha dato neanche il tempo di sistemare qua. Io mi sono fatta intanto il caffè, perché anche io ho tanto sonno, vi dico la verità, eh, però devo mettermi a lavorare. Tra l'altro comunque stavo pensando che con questo bellissimo sole mi piacerebbe tanto iniziare ad allestire un pochino fuori, anche se in realtà è ancora presto, siamo i primi di marzo, insomma, non voglio uh, portarmi sfiga, nel senso che poi magari compriamo qualcosina tipo sdraio, tipo divanetto e poi dopo ricomincia a piovere come se non ci fosse un domani. Solo che ho già guardato qualche prezzo in giro per vedere un po', però ragazzi, cioè, <ride> porca miseria, a momenti mi è costato meno il divano, cioè prendere un salottino da esterno, che poi non è che dobbiamo prendere chissà che cosa, tipo un divanetto, comunque un tavolino con delle sedie, cioè costa tutto tantissimo già. Forse bisognerebbe acquistare in inverno, eh, quando non è periodo comunque, e quindi costano meno, non lo so. Comunque mi sto facendo delle grandissime risate, eh, perché stavo riguardando un attimino il telefono e mh, ho trovato un video che ho fatto l'altro giorno quando abbiamo iniziato a montare il lettino di Angelica in cameretta. Adoro la cameretta ragazzi, nonostante non ci sia ancora niente, l'adora tantissimo trascorre gran parte del tempo lì dentro e addirittura vuole stare da sola <ride> infatti stavo riguardando questo video che adesso vi lascio e mi sono fatta delle risate mostruose perché mamma mia cioè è pazzesco ti sta sbattendo fuori <ride> oh. ciao pure ciao ciao Cacca. La cacca devi fare. Sì, prova a cambiare un attimo il pannolino, papà. No, oh, non è caduta, non fare o. Oh. Hai buttato giù tu. Praticamente si vuole comportare da adolescente sbattendo già i genitori fuori dalla sua camera ma allo stesso tempo continua a utilizzare il pannolino. <ride> Comunque, se stasera Omar non farà tardi, andremo da Ikea a comprare un altro mobile, eh, così ci portiamo avanti e riusciamo, incrociamo le dita e speriamo, a finirla per il suo compleanno, perché poi arriveranno dei giochini particolari e quindi sarebbe bello appunto avere già la cameretta finita, perché se già adesso che non c'è niente la adora, figuriamoci poi dopo quando sarà proprio rifinita nei minimi particolari. 
Speriamo, speriamo che non faccia tardi, vorrei andare in settimana perché se andiamo di sabato o di domenica c'è sempre il mondo e quindi poi è stressante, in settimana magari c'è meno gente. Ho capito, ma ti sei appena svegliata. Sì, ma ti sei appena svegliata dopo... E il pannolino lo dobbiamo cambiare perché dobbiamo uscire. Eh, cacca? Allora dai, andiamo a prendere il vasino. Andiamo a prendere il vasino! Su! Con il palloncino, Go! dai! Go! È <ride> passata già la cacca? Ah, perché hai visto Come il pane? Oh. Eh! Ho capito! Ah! <ride> che ridere! <ride> Ci devi fare la treccia da grande, altro che... Meno male che l'abbiamo fatta lavabile! <ride> che ci passano le giornate a toccarla senti sì. che c'è? eh ma il vasino vogliamo andare sul vasino? piano che ti fa... oh mamma mia che dolore dal dolore allo stupore in tre secondi cosa c'è? oh chi è che ha messo tutti i cavallini qua? cosa? devo accendere? Adesso ti vieni a vestire. La luce! Luce! Adesso ti vieni a vestire. Oh, eh, grazie, amore. Grazie. Ragazzi, siamo in stra ritardo, ma perché io dovevo finire di lavorare e non potevo uscire prima. Abbiamo praticamente Omar che ci sta aspettando da Ikea. E quindi adesso andiamo, ci abbiamo messo anche tempo perché eh, sono andata per prendere le scarpe e mi sono resa conto che anche le mie scarpe erano um, uh, sporche di terra. Ho lavato solo le sue ma non ho pensato alle mie. Quindi adesso ci avviamo verso Ikea dove ci aspetta papà e, e nulla, il papà ha proposto di cenare lì. Io vi dirò, non mi dispiace assolutamente come cosa così abito di cucinare questa sera però vediamo, vediamo più che altro quanto tempo ci mettiamo perché se facciamo in fretta insomma ero, di, ero lì ero. senti io parcheggio dove voglio non devo parcheggiare dove dici tu questo qui si è appena messo al centro lì e, e sbracciava no, mi di fronte, non, non, ti, mi non ti ho visto Andiamo il passeggino ah sì, eh, però il passeggino io ho provato a pulirlo perché stamattina siamo andati ai giardini ma è un po' sporco di te L'ho lavato, però poi tua figlia scappava e quindi non è che l'ho lavato proprio benissimo. Angelica, cosa hai appena fatto? Non togli il ciuccio da lì. No, e quello no. no. Andiamo. Meno male che siamo venuti col furgone perché è un tantino grande. Giusto un tantino. Ormai Omar è esperto per queste cose. <ride> Ma solo quello c'è? O ce ne sono anche tre pacchi? Allora, vi diciamo la verità, noi siamo venuti da Ikea solo per mangiare. Mica per comprare i mobili. Eh. Comunque ho preso il wrap di pollo, carne impanata con le patatine per la mostriciattola perché abbiamo fatto il menu bimbi, mi hanno dato anche il succo di pesca. Il succo di pesca, no, cos'è? Sì, pesca. Poi Omar, ovviamente, non si smentisce mai. Aspetta, tieni. Grazie. Guarda, cosa mi hanno regalato. Wow, prima. il libricino da colorare. E poi, ah, quello è mio. Allora, aspetta, ce lo dobbiamo invertire. Comunque, a me le polpette di Ikea piacciono veramente un sacco. Infatti, ogni volta quando posso, no? ogni volta alla bottega svedese le prendo sempre poi c'è questa salsina che loro ti mettono che è veramente buonissima allora siamo arrivati adesso a casa mi sono messa qua per fare il caffè e lui ha detto lo faccio io il caffè cosa cambia? adesso vi faccio vedere cosa cambia da quando lo faccio io a quando lo fa lui la sì pena... però abbiamo la prova di quando sì, la fai tu l'hai fatto tu adesso adesso, adesso giro e poi... vi faccio vedere quello che ha fatto Togli immediatamente quella mano. Togli. Cioè, guardate, se no, guardate che roba. Cioè, doveva semplicemente schiacciare un tasto, la macchinetta faceva... Vibra, via. Ma cosa vibra? Perché a me non succedono mai queste cose? Cioè, guarda che roba. Guarda qua, guarda qua. Tieni, amore, ti ho fatto il caffè. 
Grazie, grazie mm. veramente. Cioè, era meglio che. Fare a fare del bene. No, a far del bene, a farti gli affari tuoi, no, a far del bene. Cioè, io. Puoi venire un attimo, per favore? Sei con tua figlia, ma vieni un attimo da tua moglie, per favore. No, non ho mogli. No, sì che ne hai di mogli, vieni pure qua. Cioè, guarda che roba. Cioè, questo è il mio, che devo ancora bere perché mi sono messa a pulire tutto qua. Cosa c'è? Cosa c'è? Vieni, vieni pure, bellino, vieni. Cosa c'è? Ma secondo te è normale? Ma non che te ne stai accorgendo? Il latte? No, il latte, a parte il latte, ma la tazzina? Avevo la bambina in braccio, la mi ha chiamato che volevo andare di là, poverina. Tu eri qua, non potevi io allungare quella tazzina. Ma tazzina, tu non potevi prendere, prendere la tazzina e metterla lì dentro? Tu non puoi prendere quello zampone e metterlo lì dentro? Ti ho preso anche il latte. Eh. Grazie, ma hai lasciato. Ma chi ti ha detto adesso tutto sulla cucina, tutto rovescio? Strano, strano. Guarda. Cosa stai facendo? Dai! Cioè, comunque te ne sei andato, ma la tazia l'hai lasciata qua! Cioè, ma guarda che roba, guarda! Ma poi è venuto qua, l'ho chiamato per mettersi via la tazzina, mi ha messo il latte qui dentro, che me ne ha messo pure poco, e se n'è andato. Ma chi gli ha detto a lui di mettermi il latte qui dentro? Ma io non so il suo cervello come funziona. Comunque niente, cioè, alla fine la tazzina l'ho messa io dentro la lavastoviglie. Non ce l'ha proprio fatta, ragazzi. Non, non ce la fai più forte no, di lui. No, con quella tazzina Ma che. Ma già posto! Adesso gliela lancio in testa. Adesso gliela lancio in testa. Adesso eh, la prendo la dalla lavastoviglie per lanciargliela in testa. Non ti porti tutto, che io ho pulito. Eh. Ah, tu hai pulito, certo. Comunque ho appena fatto andare una lavatrice, <ride> giusto per rimanere in tema, sono le nove e mezza. Vabbè, vi saluto, vi mando un bacio grandissimo. Ci vediamo nel prossimo video.